台风。我们几个战略印象，都是因为受到台风的影响。再大的风，也不至于永远刮下去。大佐。司令官，上校已经安全着陆。这个美国佬，真是个行家里手啊！不早不晚回来的是时候，刚好耗尽最后一滴油。司令官，我请求你。马上派人给我的飞机安装机关枪。为什么？地面防空火力非常强。那些可恶的日本人竟然在我的尾翼上钻了十三个窟窿眼儿。十三，上校，十三对你们美国人来说，可不是个吉祥的数字。司令官，所以我现在请求你，你得给我安装机关枪。我真的求你了。下一次日本人再向我开火的时候，我一定揍死这群王八蛋！不可能！我要真的给你装了机关枪，你们美国大使馆会向我提出抗议，说我破坏了你们美利坚中立的立场。我不上你的当，上校！该死的！司令官，我刚才已经观察过了黄浦江流域，虽然他们海军防空火力很强，但是我有些新想法。给我张地图。司令官，你必须改变攻击机群的航线。怎么个改法？如果攻击机群从南京起飞，必须沿着长江流域方向，到海上上空三十到四十公里处时，再向右转七十到九十度，接着直取目标。这样全部航程都在你们陆军部队控制地区的上空，到海上再转弯，以出其不意的方式集中轰炸日本方面。如果你们能按照我说的方法去做。简直天衣无缝！凡参加第二攻击集群，按上校说的航线去飞。是。司令官，另外我还有一个发现。上校，你说，你们首轮攻击中的肇事飞行员其实只是犯了一个简单的技术错误而已。你是说，技术错误？对肇事飞行员来讲是个技术错误，但根本还是你们先前的教学制度存在着问题。说吧，上校，我们受得了。之前意大利人授课只对你们的部分飞行员进行过一千五百米固定航速、固定高度的投弹训练。当换到八百米以下进行轰炸的时候，你们的飞行员就完全不知道该怎么办了。其实，在那样的情况下，必须重新调整瞄准器。在首轮轰炸中，如果杨明达能够将轰炸瞄准器及时调整，减去七十米位，我相信那样的惨剧就不会发生了。所以，这个错误完全不能由当时飞行员一个人负责。高参谋，到，记住上校的话。凡参加第二轮攻击的每架飞机，每具瞄准器，按上校说的重新校正。是。司令官，也许是我越权了，可是我认为那两个飞行员实在是太无辜了。也许，你能够……你不要跟我提此事。我的每个飞行员，都像是我的孩子。他们是按照伪作的口谕在审理，司令官，我实地考察过那片战场，就算是神仙也会犯错的，所以你们不能就这样枪毙了他们。应该给他们改错的机会，让他们知道真正错在哪儿。拜托了，上校，你是说给他们改正错误的机会，让他们戴罪立功？上校，你是个天才啊，是个聪明人。为什么不把你的想法告诉夫人？比如，你完全可以给夫人打个电话。
报告司令，第二批对地攻击机群已经准备停到，三大队长请示，起飞时间。让他们等等，等上校给夫人打完电话，再做最后的定夺。是。给。这是什么呀？古色古香的线装本。啊？我们刚刚填好的，空军将士临战遗嘱。我把你那份也领来。别傻了，是，我肯定得死，但不会让我填这个。这是烈士。为什么不申诉啊？你写一份申诉材料，我可以转交给我外公啊。不想申诉了，死了那么多人，你说我还有脸活吗？马上就要第二轮攻击了，我们一会儿就要出发。风萧萧兮易水寒。对了，咱们大队的大乌鸦，把他未婚妻。都托付给七香山的二愣眼，说什么“赤条条，来去无牵挂”。三大队，第九中队中尉飞行员杨明达，今已至诚昭告山川神明，吾今天驾机迎敌，保卫祖宗艰苦经营，一流五人制土地，名正言顺，鬼服神气，决心至坚，誓死不渝。汉贼不两立，古有名训：华夷虚言变，春秋存异，生为巨人，死为君环。罪犯杨明达，听取判决。军事法庭判决书：杨明达，男，二十四岁，系空军中尉飞行员。本庭对其因渎职造成人员重大伤亡一案进行审理，确认犯罪事实，作出以下判决：剥夺其中尉军衔，降为军士。
，准予其编入战斗机群，戴罪立功。此判决为终审判决。杨明达军士，你现在已经可以走了。等等等等，把这个填了，填完了再出任务啊！这是上面的规定啊。空军将士临战遗嘱，非得填写吗？非得填，这就是程序，知道吗？快快快，去填去。填写说明：务请刘中队填写之前看清如下规定：一、即行高照者无需填写；二、喜爱于万军之中取上将首级者无需填写；三。机尾号为二四零幺者无需填写，四，对女性傲慢者，并爱给他们乱起绰号者无需填写。队长，这个我先拿走了啊，等打完了鬼子填好了再给你。好。威力不大，不能再等了。发报，立刻向台北发报。嗨，大总，第一联防防空队，森川司令官来电。他来领导我们。是的，长官，电报上署名，确实是这样。部队今日一等，让分队长们全都来，马上来。是。新任司令官刚才来电，下午，台湾海峡、文州地区的天气将转好，这就意味着我们陆乌航空联队可以对我们预定目标中的两个实施攻击，他们分别是杭州的笕桥机场和皖南的广德机场。新田少佐，嗨，前夜少佐，嗨。你们两个各带一个飞行编队，保持目视距离，穿越台湾海峡，对这两个目标发起攻击。嗨，诸位，这是九六式轰炸机第一次长途飞行，攻一定要细，细之又细，不能有半点差错。陆无航空队有动静。主任，半小时前，上海日本海军司令部和他们有过通电，电报的署名森川俊雄。不知道这个驻华盛顿的武官什么时候来的上海
这样吧，我去找老破译组，问问他们能不能破译。报效国家。你这是兵马未到，主帅就先行啊！啊，我的四大队跟你联系上了吗？啊，联系上了，还有一个多小时才能到。沿途天气恶劣，走走走。啊，李副官，把我的羽前龙井沏一杯来。是，别忙了，茶就不用了，把油加满就行了。都准备好了，瞧见没有？加油车都开到联络道上了。保证他们一着陆都能加满。妈，谢谢。品正宗梅家坞的龙井茶，和伟作的贡茶是一锅炒出来的。哎，你不知道啊，南京给我下的是死命令。哼，现在再好东西，我都品不出味道来。嗨，看你这心急火燎的。不过我可以理解，我要是一名棋手。坐骑在天上，人在地上，也急。团长，这剑桥搁在台风圈外，我的飞机能过来，这日本飞机也能过来，这机场的防空可千万不敢怠慢呐。放心吧，防空演习都搞了十几次了，来了也好啊，咱也好检验检验，找找差距。喝茶，喝茶。上海森川司令官，告诉他，一切正如他预料的那样顺利。机群与九号台风擦肩而过，正向既定的目标奔袭
，立即通知沿海所有内地防空监察哨，一旦发现异常情况，直接报告航监局。是。天升空了，这我们就放千里一半。日本陆无航空队过来了。是啊，他们想赶在台风之前出现在杭州广播上。真悬呐！好在你我手中都攥着高云天这张牌。还是你说的对啊，战争往往都是在参谋总部地图的接缝处展开。这不是我说的，德国人说。管他什么人说的，就这意思。马上给我进红剪桥。哎，是。穿越云层，广德机场附近未遭防空火力阻击，战斗群已接近目标。天佑我大人们，两个战斗群都胜利在望。只那人居然不会想到，台风占到了我们一边。剑桥机场遭到轰炸，电话里传出的声音非常的清晰。损失严重吗
，日本人也是第一次替我们好不到哪儿去。到目前，只有一辆加油车起火。鬼使神差，真是巧合了。两军都往台风一处聚，双方的航程都是七百公里，所幸。就看高云天了。一雪前耻，一雪前耻呀！我空军忍辱负重，终于等到了今天。迅速致电四大队，向他们表示祝贺。迅速核实战斗结果，详细报告战斗经过，告诉高云天，这仅仅是开始。是。空军，一雪前耻！我们打破了日本空军不可战胜的神话，我们胜利了。据情报部门证实，在笕桥广德上空，与我陆乌航空队交战的，的确为高云天的第四大队。哦，帝国工业最杰出的产品——九六式轰炸机，南可轰炸新加坡。北可威胁海森威。三菱公司的飞机设计师告诉我，他们的九六式可以在三个小时之内躺平支那空军。完全的睁眼瞎花。加藤队长来电说。编队已经肯定不能完整的降落台北，并有两架重伤飞机，尚不晓得他们能不能熬过海峡。失败是肯定的，但是
加藤队长必须要清楚，他是败在谁的手上。是我的一个学生，一个叫高云天的学生手上。您的学生？那是一个。曾经被我打掉了牙的飞行学员，一个志向颇大的满洲青年，发报台北，加藤队长失败，并不可怕，没有必要沮丧。编队在降落之前，所有军官换礼服、配军刀，到机场迎接。这只是一个开头，不要在精神上被对方击垮，要坚信战争。可能会得失于一时，但是绝对不会支撑长久。我们正盼望着他们继续和我们这样死拼，来消耗他们的主力空军。是。行啊，你小子，你看，一仗下来也成老飞行员了。给他弄一架，九六式下来。哎，别别别别别，他这么说，只是有份儿。李队长也太火了，是他一锤定音。嘿，小谭，你小子行啊，射程之外就把子弹给打光了。五十大口径，七点六二小口径，我是一通猛扫。嘿，我这算是抛砖引玉，高大足一杀出啊，一箭封喉，首创纪录。哎，对对对，高大足巨手工，那也自然。他老人家一开壶，弟兄们心里就有底了。五运长久，菊花军刀，千皇陛下，狗屁！原来他妈的小日本在九六式也会倒栽葱的。小公，到。我要好好的表扬你，实在是惭愧，一下都没打下来。起飞的时候来不及装弹，机舱里一发子弹都没有。你知道吗？广德机场要为你庆功，就是他第一个发现了前野机群，并且干扰敌人投弹，让那些小鬼子把那些炸弹都扔到稻田里去了。还有这事儿？请问廷芳兄，你是怎么干的？给大家说说。来，说说，说说，说说。我发现了机群，我没有装弹。所以我就赶紧飞回广德机场。到了机场，因为机上的无线电不好使，我就赶紧低空飞行。可是他们不明白，以为我要降落呢。我又垂直拉了起来，猛烈的摇着我的翅膀。可是他们还是不懂，以为我起落架放不下。真没气。后来敌机来了，一共有六架，他们要投弹，我就冲进机群，冲进去，又出来，又冲进去，又冲出来。我假装开火，冲散了他们的阵型。就这。报告完毕。天哪，徒手战狼群，倒闭了。来，来，来，来。这南京方面呢，需要核实战果。我们已经找到了三架敌机残骸，还在继续搜索。所有参战人员必须报出你们的战斗方位、合击人姓名、中队长，总结战斗过程，然后报告给我。是。围坐，深感振奋。华北战士失利的阴影一扫而光。围坐要定今日为空军节。夫人，我以为不妥。将军有什么疑虑吗
夫人，医者，上海地面作战，我陆军遭遇前所未有的考验，胜负未卜。此刻过分张扬空军，恐与全局不利。二者，我空军虽然出战告捷，但后劲儿不足。夫人，与其在此刻把各种名头和荣誉给予空军，莫不如为空军增添作战装备更为直接有效。将军是这么看的。仅仅开战第一天，我空军在战争中举足轻重的地位显而易见。就连平素那些最看不惯空军花钱的人，也不得不如此承认这个事实。所以，我以为此刻正是我空军向外购买军机的最佳时机。可是，我们的传统军火供应商德国和意大利。已经对我们关门了，我对英美的外交也不太顺利。华盛顿和伦敦不止一次地拒绝了我们的军购要求。夫人，您何不把目光投向苏俄呢？斯大林的战机性能虽然不是最好的，但总比没有强。夫人，您知道吗？我们在开战的第一天，损失了多少架飞机？不是六比零吗？没错，是六比零。高云天大队在空中厮杀的时候，我们没有损失一架飞机，相反，转场周口机长时，我们损坏了有五架飞机。这还仅仅只是高云天一个大队。我们在空中对上海地面进行轮番轰炸时，被对手击落的只有三架飞机。因为操作失误和飞机性能，我们损坏的飞机达九架之多。照这个折损率，那空军还能支持几天呢？所以。只有去向斯大林要飞机了。如果中国真的战败，那将是苏俄最不愿意看到的事情。斯大林不会不给的。外交部的人正和摩洛托夫签订互不侵犯的条约。如果条约签订下来，可能会在短时间内获得飞机。只要我们的空军腰杆更硬一些，无后顾之忧。请夫人您放心，您的空军将会打得更漂亮。遵照内阁的决议，我陆军的第一师团、第三师团已经组成了上海派遣军，即日将登船前来援助我第三联合舰队。松井石根大将已经被任命为派遣军的司令。我想说的是，在陆军师团尚未到来之前，我们海军。再不能没所作为，都像今天这样，那我们海军还有半点脸面吗？特别陆战队的地面作战，勉强可以打上三分，可是航空兵的作战呢，只能打零分。诸位不妨想一想。我们对付支那人作战，什么时候遇到过这样的困境？一边是你的轰炸机，就像被别人拍苍蝇，一架架被可怜的拍下来；一边是你的地面作战，只有靠着舰炮而苦苦的支撑。那些不断死亡的士兵的头顶，飞的却是支那人的飞机。大日本天皇的皇位何在？是的，司令官，这的确不是轻松的一天。但有一点，我们海军做到了。上海这张饼，让海军做大了。陆军不过只是来替我们揉面、掺水、添火、加葱花，做成如此一件大事，花点代价也是应该的。所以，我认为，我们不能因为挫折而收敛，反而要扩展出去。我同意宫本将军的看法。我看了气象报告，明天的直炸首都将在允许的气象条件下，所以我以为
如果我们海军想把这张饼做大，大到让整个世界都为之震惊，最简单的方法就是把战火引到支那的首都去，立刻毫不犹豫的轰炸南京，用一把锋利的尖刀直插支那的心脏。无论如何，我们都必须将舞台扩大到支那的首都。至于如何演习，那还要看一看。和我们同台演出的，这是那空军的表演。